Siempre empiezo un video diciéndoles bienvenidos, pero ahora les voy a decir muchas gracias por dejar un comentario. Pero este tema del TPS me llamó mucho la atención y me gustó más que lo haya dicho un funcionario que esté apegado mucho o muy cercano a Joe Biden. Pero los que están más apegados a mí son ustedes y por eso les doy las gracias. Y este tema es ¿Van a aceptar nuevas solicitudes de TPS para Centroamérica? Porque ustedes lo han estado preguntando, miren aquí está Alberto Hernández, el TPS por los huracanes Eta y Yota y más el COVID de Centroamérica. ¿Qué pasó? Dios primero, aquí está Yolanda, María, Delia, Torres. Y yo siempre les digo, miren, me han llegado muchos comentarios, preguntas y hay gente que me dice, yo ni siquiera veo que te pregunten, entonces tampoco me las invento yo. Y aquí dice el Conejo 617 y a todos los que están aquí, mire, eh, muchas gracias por comentar, pero vamos a empezar con el tema. Déjenme darle más corazones y me gusta a todo mundo porque todo mundo se lo merece por dejar un comentario. Y empecemos con el tema de una vez. Antes de que se pregunten y digan la voz que te vas a inventar el día de hoy, no me vengo a inventar nada porque así han estado diciendo algunas personas últimamente. No me invento nada y qué mejor que el día de hoy Juan González, uno de los asesores principales de Joe Biden, nos diga qué planes tiene para el TPS. ¿Quieren que continúe pues esta ayuda para ellos? Definitivamente, eh, y el secretario Ade Mayorkas, eso es algo que él está revisando y lo hace en coordinación con el Departamento de Estado. Obviamente están revisando la situación dentro de estos países que han sido muy afectados por, por huracanes del año uh, pasado y harán una determinación apenas eh, completen ese, ese proceso. El tema de Venezuela era algo que desde la campaña ya el, el presidente ya había uh, ya estaba revisando la, la transición, es algo que ya había comenzado ese proceso para revisar la situación. Les voy a explicar un poquito antes de que se me vaya esto de la mente. Me puse a investigar mucho porque se me hace muy raro que den TPS a 300 mil personas, que por cierto no es nada de envidia y felicidades a Venezuela porque se lo dieron, pero se me hace muy raro que estén a punto de darle residencia a personas que tienen TPS y justamente den TPS a 300 mil personas más. Revisando y lo hacen en coordinación con el Departamento de Estado. Obviamente están revisando la situación dentro de estos países que han sido muy afectados por, por huracanes del año pasado y harán una determinación apenas eh, completen ese, ese proceso. Con las propias palabras de él, él está diciendo, estamos revisando y estamos viendo que los países Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití puedan obtener el TPS. A menos yo así lo entiendo y que ya están revisando eso. Vuelvo a repetirles, la noticia es de marzo 9 del 2021. Hoy estamos 10 de marzo del 2021. Sé que ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y eso qué tiene de tan importante? Recordemos que El Salvador ya tiene TPS, Honduras ya tiene TPS, Nicaragua ya tiene TPS. ¿Quiere decir que le van a dar a los guatemaltecos TPS o van a abrir de nuevo el sistema del TPS para aceptar nuevas solicitudes para personas del de Salvador, nuevas solicitudes para Honduras o qué va a pasar? Pero no tiene mucho sentido ofrecerle TPS a estos países ahora que están queriendo dar una reforma migratoria, por así decirlo, y legalizar a todos los que tengan TPS y darles una residencia directa. No tiene sentido, a menos que, a menos que no vaya a haber una reforma migratoria muy extensa, sino que le van a dar TPS a ciertos países y esas personas con TPS van a tener ciertos años para estar en Estados Unidos y luego aplicar para una residencia. Eso tiene más lógica que hacer una reforma migratoria grande. Sé que suena envidioso y suena desesperante para las personas que ya tienen TPS y tienen 20 años acá, 10 años acá. Lo entiendo perfectamente, pero lo que no tenía sentido es que le den TPS a nuevas personas de la noche a la mañana imagínense si en abril aprobaran una ley que todos los que tienen TPS tengan residencia directa de un solo no sé, se volvería loco el sistema de que apliquen para algo y luego apliquen para otra cosa 
Antes de que digan la voz te volviste loco, yo me salgo de este video, no lo hagas. Escucha por qué. Porque vamos a utilizar las palabras que dijo el asesor allegado a Joe Biden, que no es apegado a mí, es apegado a Joe Biden. Él dijo, claro, el TPS para Venezuela ya lo estaban, digamos, hablando, vamos a decirlo con un español más común, antes de que Donald Trump dejara la Casa Blanca. O sea, no estamos diciendo que lo hicieron después de que Joe Biden entró, ya lo estaban haciendo antes. Y también están haciendo lo del TPS, digamos, para Centroamérica. El tema de Venezuela era algo que desde la campaña ya el, el presidente ya, había, uh, ya estaba revisando la, la transición. Es algo que ya había comenzado ese proceso para revisar la situación del país. Entonces es algo que avanzó mucho más rápido, también reconociendo la crisis humanitaria. Son palabras de ellos, no son mías. Por cierto, que les voy a dejar en la descripción la entrevista completa que le hizo Sacha Preto a él y es ahí donde él dice eso. Y quiero que se den cuenta en la fecha del video para que no digan esta es noticia vieja, esta noticia es falsa, eh, te lo estás inventando. No, escúchenlo ustedes y ustedes saquen la conclusión y veamos, mejor dicho, dejemos que el futuro nos diga qué va a pasar. Pero espere, no se vaya, no se vaya que hay algo más entran en Estados Unidos, siempre y cuando demuestren que ingresaron a este país antes del 8 de marzo de este año, es decir, ayer. Esto significa que unas 320 mil personas pueden solicitar vivir y trabajar legalmente aquí. Después de haber escuchado este audio, quiere decir que si una persona de Venezuela vino en la caravana, automáticamente tiene TPS. ¿Y qué va a pasar si califican el TPS para Honduras? También van a poner una fecha reciente de ingreso. O sea que las personas que entraron hace dos días, porque hoy es 10 de marzo del 2021, calificarían para TPS. Esto, tome usted conciencia de lo que le voy a decir, quiere decir que abre la puerta para miles de personas, incluyendo las personas que vinieron en las caravanas, a poder optar para un TPS si llegaran a darlo para los demás países. No quiero sonar a envidia porque estoy feliz hasta de la gente que viene a las caravanas porque ellos andan buscando también un mejor futuro. Pero el punto que quiero llegar es que no se viene algo tan fácil como una residencia. Tampoco quiero que usted se desilusione si usted tiene TPS. Y espero, de todo corazón, espero yo estar equivocado en lo que estoy diciendo porque desilusionaría a muchísima gente que tiene la esperanza en que en abril se aprobaría algo para que las personas con TPS tengan residencia. De todo corazón deseo que en abril que nos den el chance ellos de aprobar alguna ley que diga a los, TPS, a los que tienen TPS, aquí está la residencia. De corazón lo deseo, porque tengo muchos amigos, conocidos, familiares no, pero sí tengo muchos conocidos que se lo merecen. Me gustaría que me dejara un comentario, ¿qué opina de este tema? Estamos exagerando. Estamos diciendo la verdad, suena lógico, suena ilógico, es absurdo, nos volvimos locos, no sé. Eh, a veces tal vez me escuchan hablar en plural porque no soy solo yo, aquí detrás de mí hay muchas personas que trabajamos creando contenido para otras cosas y me gustaría que ellos también supieran qué opina usted. Nos vemos hasta la próxima, un video más de La Voz 4K.